हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है उसिन पुनिया और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक पोइम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो पोइम है ऑन सेक्सपियर तो ऑन सेक्सपियर का एक नाम और भी है सॉन्ग सॉन सेक्सपियर भी बोलते हैं इसको तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोइम है और ट्वेल्थ के इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये पोइम आती है हम इस पोइम के बारे में आज पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा इस पोइम का हिंदी ट्रांसलेशन और इस पोइम के व्याख्या हम करेंगे और वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन मीनिंग लाइन का अर्थ क्या है सब कुछ मैं आपको इस पोइम के अंदर से बताऊंगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोइम से संबंधित कुछ बातें जो है पोइम का नाम जैसा कि आप ऊपर देख ही रहे हैं ऑन शेक्सपियर और ये जो पोइम है ये किसने लिखी है जॉन मिल्टन ने सोलह के अंदर ये पोइम लिखी गई थी इट वॉज मिल्टन फर्स्ट पब्लिस्ड पोइम इन इंग्लिश इंग्लिश के अंदर मिल्टन की पहली पब्लिस्ड पोइम है ये इन द सिक्सटीन लाइन एपिग्राम एपिग्राम स्टूडेंट्स क्या होता है एपिग्राम कहते हैं किसी भी कहानी को किसी भी बात को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों के सामने रखना उसको एपिग्राम बोलते हैं ये एक लिटरेरी टर्म आप इसको बोल सकते हो एक आ, अपना जो व्यक्त करने का तरीका है अपनी बात लोगों से कहने का तरीका है बड़े ही रोचक तरीके से बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में उसको एपिग्राम बोलते हैं मिल्टन कंटेंट्स देट कंटेंट्स का आता है जोर देना मिल्टन ने इस बात पर जोर दिया है कि नो मैन मेड मोन्यूमेंट कि कोई भी इंसान का बनाया हुआ मकबरा जो है इज सुटेबल वो उपयुक्त है यानी उपयुक्त नहीं है कोई भी इंसान का बनाया हुआ मकबरा जो है वो सुटेबल नहीं है ट्रिब्यूट टू सेक्सपियर्स अचीवमेंट सेक्सपियर की अचीवमेंट के लिए यानी सेक्सपियर ने जितनी अचीवमेंट हासिल करी है अपनी लाइफ के अंदर अपने जीवन के अंदर इंसान का बनाया हुआ कोई भी मकबरा कोई भी इमारत उसकी बराबरी नहीं कर सकती तो हम ऐसा बोलें कि मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर की अचीवमेंट को यदि हमें याद रखना हो बाद में और तो हम उसके लिए कुछ मकबरा बना दें या बड़ी इमारत बना दें जिसको देख कर लोग उनको याद रखें तो ये उनके हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि शेक्सपियर की अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है और उनको हम किसी मकबरे के साथ उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं यही बात इस पोइम के अंदर अपने पढ़ेंगे According to Milton, Milton के अनुसार Shakespeare himself created the most enduring monument to defeat his genius. देखिए Milton के अनुसार Shakespeare ने खुद ने created the most enduring monument, सबसे चिरस्थाई monument, यानी जो कभी खत्म नहीं हो कभी नष्ट ना हो ऐसा monument, ऐसा मकबरा Shakespeare ने खुद ने बना लिया था to defeat his genius, जो उसकी प्रतिभा के शोभा बढ़ाई डिफीट का मतलब शोभा बढ़ाना तो उनकी जीनियस जो थी उनकी जो प्रतिभा थी उसकी शोभा बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद ने एक ऐसा चिरस्थाई मकबरा बना लिया था और वो मकबरा क्या था वो हम इस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे वो मकबरा हम पॉइंट पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा कि लोगों के दिलों के अंदर वो राज करते हैं उन्होंने मकबरा बनाया था लोगों के दिलों के अंदर तो जो मोस्ट एंड्योरिंग मोन्यूमेंट उन्होंने बनाया था अपनी जीनियस की शोभा बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिभा की शोभा बढ़ाने के लिए वो क्या था वो हमें इस पॉइम में आगे पता चलेगा तो स्टूडेंट्स इस पॉइम के अंदर कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ इस पॉइम को ऑल्सो नॉन एज सॉन्ग ऑन शेक्सपियर एक और नाम भी है इस पॉइम का सॉन्ग ऑन शेक्सपियर इट इज ए पेट्राचन सोनेट ये एक पेट्राचन सोनेट है अब पेटारचन सोनेट क्या होता है स्टूडेंट्स पेटारचन एक इटेलियन पोइट थे इटली के रहने वाले थे Uh, उनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था इन्वेंट किया गया था पेटारचन सोनेट को पेटारचन सोनेट के अंदर क्या होता है आठ लाइनें जो शुरू की होती है उनको तो ओक्टेव बोलते हैं और बाद की जो छह लाइनें होती है उनको सेस्टेट बोलते हैं तो जो पेटारचन सोनेट है वो पेटार्च नामक कोई पोइट थे इटली के उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था और उन्होंने पेटार्चर सोनेट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था पहले पार्ट को उन्होंने ओक्टेव कहा और दूसरे पार्ट को उन्होंने सिस्टेट कहा ओक्टेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको उठाया जाता है और सेस्टेट के अंदर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो दिया जाता है तो ये जो पेटाचन सोनेट है इसके अंदर दो पार्ट हैं ओक्टेव और सेस्टेट इट इज़ रिटर्न आयाम्बिक पेंटामीटर अब स्टूडेंट्स आयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है आयाम्बिक पेंटामीटर के अंदर हर लाइन के अंदर दस सिलेबल होते हैं 
टेंस लेबल होते हैं हर लाइन के अंदर यानी पांच फीट होते हैं आप इस तरह से याद इसको रख सकते हैं पांच फीट होते हैं और हर फीट के अंदर दो सिलेबल होते हैं तो पूरी लाइन के अंदर दस सिलेबल होते हैं उसको हम आयामिक पेंटामीटर कहते हैं आयामिक पेंटामीटर का यूज जॉन मिल्टन ने वर्ड्स ने बहुत ज़्यादा अपनी पॉइंट के अंदर किया है और लास्ट में स्टूडेंट्स इस पॉइंट की राइम स्कीम जो है वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एस तो ये इसकी राइम स्कीम है तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पहली लाइन देखिए व्हाट नीड्स माय सेक्स फियर फॉर इज ऑनर्ड बॉन्ड्स वट नीड्स माई शेक्सपियर मेरे शेक्सपियर को किस चीज की जरूरत है फॉर इज ऑनर्ड बॉन्स उसकी सम्मानित हड्डियों के लिए यानी यहाँ पे जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि मेरा जो शेक्सपियर है मेरा माई शेक्सपियर कहने का मतलब है कि वो शेक्सपियर को अपना बता रहे हैं ताकि जो पढ़ने वाले हैं रीडर्स है उनके साथ थोड़ा जुड़ाव महसूस कर सके इसलिए वो माई शेक्सपियर कह करके संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे वट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर इज ऑनर्ड बॉन्स ऑनर्ड्स मोन मतलब सम्मानित हड्डियाँ यानी डेथ होने के बाद जो उनका शव है उस को बोला गया है ऑनर्ड बॉन सम्मानित हड्डियाँ यानी उन्होंने इतनी महान उपलब्धियाँ हासिल करी अपनी लाइफ के अंदर कि उनकी जो हड्डियाँ हैं उनको सम्मानित बोला गया है यहाँ पर ऑनर्ड बॉन्स कहा गया है मरने के बाद तो पहली लाइन के अंदर कहा है कि मेरे शेक्सपियर की सम्मानित हड्डियों को किस चीज़ की जरूरत है द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन लेबर ऑफ एन एज एज कहते हैं युग को कि एक युग की मेहनत की जाए एक युग तक लेबर की जाए इन पाइल्ड स्टोन और पत्थरों का ढेर लगा करके कोई इमारत बनाई जाए उनके लिए जैसे ताजमहल बनाया है लाल किला ये जो बनाए गए हैं याद के अंदर उस तरीके से एक पाइल्ड स्टोन्स यानी पत्थरों का ढेर लगा करके एक शेक्सपियर के लिए इमारत बनाई जाए क्या ऐसा करना उचित है तो कुछ हम शुरू के अंदर क्वेश्चन किए जा रहे हैं जॉन मिल्टन के द्वारा कि शेक्सपियर ने जितनी उपलब्धि हासिल की है उसको याद रखने के लिए क्या करना चाहिए तो उनकी सम्मानित हड्डियों के लिए क्या एक युग तक मेहनत करके एक बड़ी बहुत बड़ी इमारत बनाई जाए पत्थरों का ढेर लगाकर और देट इज हैलोड रैलिक्स हैलोड रैलिक्स कहते हैं जो हैलोड कहते हैं पवित्र रैलिक्स कहते हैं अवशेष को तो या फिर कहते हैं कि उनके जो पवित्र अवशेष हैं शुड बी हिड उनको छुपाया जाना चाहिए अंडर स्टार पॉइंटिंग पिरामिड एक आसमान की तरफ नुकीला होता हुआ पिरामिड यानी मकबरा है वो बनाकर उसके नीचे यानी उन उसकी हड्डियों को नीचे ज़मीन में दफना करके उसके ऊपर क्या एक पिरामिड बना देना चाहिए जो कि ऊपर की तरफ से तिकोना हो स्टार पॉइंटिंग हो तो पहली स्टेंजा के अंदर कुछ क्वेश्चन किए हैं कि मेरे शेक्सपियर की सम्मानित हड्डियों को दफनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है या तो उनके लिए एक पाइल्ड स्टोन्स यानी युगों तक मेहनत की जाए एक बड़ी इमारत बनाई जाए और देट इज हेलोड रेलिक शुड बी हिड अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड या फिर उनके जो पवित्र अवशेष हैं उनको स्टार पॉइंटिंग पिरामिड बनाकर आसमान की तरफ नुकीला होता पिरामिड बनाकर उसके नीचे उनकी हड्डियों को दफनाया जाए उनके सब को दफनाया जाए ताकि लोग उनको बाद में याद रख सकें तो क्या ऐसा करना सही है डियर सन ऑफ मेमरी यादों के प्रिय पुत्र ग्रेट हेयर ऑफ फेम और प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी यहाँ पे जॉन मिल्टन शेक्सपियर को दो उपाधियाँ देते हैं डियर सन ऑफ मेमोरी यादों के पुत्र ग्रेट हेयर ऑफ फेम प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी इसलिए कहा गया क्योंकि ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि इनके जितना प्रसिद्ध शायद ही कोई हो आगे लिटरेचर के अंदर चल करके तो इसलिए इनको उत्तराधिकारी बोल दिया कि प्रसिद्धि का आगे से आगे ये उत्तराधिकारी रहेंगे सन ऑफ मेमोरी मतलब हर किसी के यादों के अंदर हमेशा हमेशा ये रहने वाले हैं आगे कहते हैं वट नीड एस थाउ सच वीक विटनेस ऑफ थाई नेम वट नीड एस थाउ तुम्हें क्या जरूरत है सच वीक विटनेस इस प्रकार के कमो कमजोर गवाह की ऑफ थाई नेम तुम्हारे नाम के लिए तो ये शेक्सपियर से प्रसन्न कर रहे हैं हालांकि उनकी मौत हो चुकी है उसके बाद में शेक्सपियर से पसंद कर रहे हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे वीक विटनेस की वीक विटनेस मतलब ये पिरामिड या फिर कोई इमारत बनाना तुम्हारी प्रसिद्धि के लिए तुम्हें याद रखने के लिए तो तुम्हें इस प्रकार की वीक विटनेस की क्या ज़रूरत है तुम्हारे नाम के लिए तुम्हारा नाम तो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये अगर इमारत बनाओगे या कोई मकबरा बनाते बनाओगे तो ये तुम्हारी प्रसिद्धि के साथ न्याय नहीं होगा अगली लाइन देखिए स्टूडेंट्स थाउ इन आवर वंडर कि तुमने हमें आश्चर्यचकित किया है 
एंड एस्टोनिस्टमेंट और तुमने हमें भोचंका किया है एस्टोनिस्टमेंट और भोचंका कि तुम्हारी पोइम्स पढ़ करके तुम्हारी रचनाएं पढ़ करके हम आश्चर्यचकित हुए हैं और हम भोचन के रह गए हैं यानी इतनी अच्छी तुमने पोइम्स इतनी अच्छी रचनाएं तुम्हारी थी कि तुमने हमें हमेशा ही आश्चर्य में डाला है और भोचंके में भोचंका कर दिया हमें है जस्ट बिल्ड थाई सेल तुमने खुद बना लिया है ए लाइव लॉन्ग मोन्यूमेंट एक जीवन पर्यंत चलने वाला मोन्यूमेंट तुमने खुद ही बना लिया है लाइव लॉन्ग मोन्यूमेंट कहते हैं जीवन पर्यंत रहने वाला जो मकबरा होता है उसको बोलते हैं अब शेक्सपियर ने खुद एक मकबरा कैसे बना लिया है कि शेक्सपियर की रचनाएं हैं वो पढ़ करके रीडर्स जो हैं वो हमेशा आश्चर्यचकित होते रहे हैं और अचंभित होते रहे हैं वो चंकी होते रहे हैं इसलिए कहा गया कि इतना अच्छा तुमने लोगों के दिल के अंदर स्थान बना लिया है तुमने खुद ने और वो जो स्थान बनाया है मोन्यूमेंट तुमने बनाया है यादों का लोगों के दिलों में वो लाइव लॉन्ग है यानी हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाला है फोर वाइल्ड टू थाई सेम ऑफ स्लो एंड एवरिंग आर्ट अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स स्लो एंड एवरिंग आर्ट का मतलब क्या होता है स्लो एंड एवरिंग आर्ट यूरोप के अंदर उस टाइम के अंदर कुछ जो कला थी जो पोएम या जो लिखे जाते थे वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थे बहुत ही स्लो प्रसिद्धि उनकी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो सेम यानी लोग जो हैं वो लिखने में शर्म महसूस करते थे कि हम इस स्लो एंड एवरिंग आर्ट के अंदर नहीं जाना चाहते लेकिन शेक्सपियर ने आकर के उस आर्ट को बढ़ाया आगे इसलिए यहाँ पे लिखा है थाई इजी नंबर्स फ्लो नंबर्स फ्लो मतलब तुमने उसके नंबर को बढ़ाया यानी स्लो एंड एवरिंग आर्ट थी तुमने लिखना शुरू किया तो उस कला की प्रशंसा हुई और उसको तुमने आगे बढ़ाया एंड डेट ईच हार्ट और हर दिल के अंदर हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ थाई अनवेल्यूड बुक हर दिल के अंदर हैज फ्रॉम द लीव्स लीव्स मतलब पत्तियाँ ऑफ द थाई अनवेल्यूड बुक अनवेल्यूड बेस कीमती किताब कि तुम्हारी जो बेस कीमती किताबें हैं उनकी पत्तियाँ पत्तियों का मतलब यहाँ पे किताबें हैं उनको अगर पेड़ मान लें तो उनकी पत्तियाँ यानी अब बुक्स तो लाइन मान सकते हो आप लीव्स का मतलब यहाँ पे किताबों की लाइन कि तुमने स्लो एंड एवरिंग आर्ट को बढ़ाया है उसका प्रसिद्ध किया है एंड देट ईच हार्ट हैज फ्रॉम द लीव्स ऑफ थाई अनवेल्यूड बुक और तुम्हारी जो बेस कीमती किताबें हैं उनकी लाइनें हर दिल के अंदर है यानी हर दिल है वो उसको कुछ ना कुछ तुम्हारी लाइन जरूर याद होगी हर व्यक्ति को तो इतनी अच्छी तुम्हारी किताबें हैं दोज डेल्फिक लाइन्स आगे वाले लाइन में कह रहे हैं कि वे जो डेल्फिक लाइन्स है डेल्फिक यहाँ पे कोई मंदिर है यूरोप के अंदर कोई देवता से संबंधित है ये कोई मंदिर का नाम हो सकता है कि अल्फा देवता जो होते हैं वो कविताओं के देवता मानते हैं वहाँ पे तो सॉरी अल्फा नहीं अपोलो तो उनको कविताओं के देवता मानते हैं उनके मंदिर को बोलते हैं डेल्फिक तो दोज डेल्फिक लाइंस तो शेक्सपियर की लिखी हुई लाइंस को यहाँ पे जॉन मिल्टन डेल्फिक लाइंस बोलते हैं यानी ईश्वर की लिखी हुई लाइनें बोलते हैं विद डीप इंप्रेशन टुक तो तुम्हारी जो डेल्फिक लाइंस है उन्होंने डीप इंप्रेशन ले लिया गहरी छाप ले ली है लोगों के दिलों पर बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ा है यानी यहाँ पर बोल दिया कि डेल्फिक लाइन्स मतलब तुमने इस तरीके से लिखा है कि तुम्हारी लिखी हुई लाइने ऐसा लग रहा है जैसे कि देवताओं ने लिखी है यानी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली तुमने पॉइम्स लिखी है देन था और फैंसी ऑफ इट सेल्फ बी रिविंग इसके बाद में जॉन मिल्टन कहते हैं और फिर तुम और फैंसी हमारी कल्पनाओं में हो ऑफ इट्स इट्स सेल्फ बी रिविंग बी रिविंग का मतलब होता है दुख में होना शौक में होना और तुम हमारी कल्पनाओं में इतने ज़्यादा हो कि तुम्हें कल्प कल्पित कर कर के हम सोच सोच के हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं बहुत ज़्यादा बीरीव होते हैं और बहुत ज़्यादा शौक में चले जाते हैं इतनी तुम्हारी याद आती है डोस्ट में एक आस मार्बल इससे हम मार्बल बन गए हैं विद टू मच कंसीविंग कंसीव का मतलब है कल्पना करना इतनी ज़्यादा हम तुम्हारे कल्पना करते हैं सोचते हैं तुम्हारे बारे में कि हम मार्बल बन गए हैं पत्थर के बन गए हैं इतने ज़्यादा तुम्हारी हमें याद आती है या सोचते हैं तुम्हारे बारे में इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आगे का जो लाइन है वो है 
एंड सो से पल्चर और इस प्रकार से एक मकबरा बन गया है यानी हम पत्थर के बन गए हैं मार्बल के बन गए हैं हम तुम्हारी याद में खो करके बिल्कुल भोचम के रह गए हैं एस्टोनिस्ट हो गए हैं आश्चर्यचकित हो गए हैं इतनी अच्छी लाइनें पढ़ के और वो लाइनें डेल्फिक लाइंस है ईश्वर की लिखी हुई लाइनें हैं तो इस तरह से हम मार्बल बन गए और वो क्या बन गया एक तरीके से सेपल्चर यानी मकबरा हम खुद ही मकबरा बन गए हैं पत्थर के बन गए हैं इन सच पॉम्प डॉस्ट लाई पॉम्प मतलब शान से और इस प्रकार के मकबरे में तुम शान से लेटे हुए हो यानी ये मकबरा तुम्हारी प्रसिद्धि के साथ न्याय करेगा हमारे दिलों के अंदर यानी हम खुद ही मकबरा बन गए हैं और हमारे दिल के अंदर तुम सच पॉम्प पॉम्प मतलब शान से डस्ट लाई लाई में लेटे हो और इस मकबरे के अंदर तुम लेटे हुए हो ये तुम्हारी प्रसिद्धि के साथ न्याय करेगा देट किंग्स फॉर सच ए टूम और इस प्रकार के मकबरे के लिए जो राजा होते हैं वुड विश टू डाई वो इच्छा करते हैं कि वो भी ऐसे मकबरे के अंदर रहे मरने के बाद में यानी राजाओं की भी इच्छा होती है कि उनके लिए जो टूम हो उनका जो मकबरा हो वो ऐसा ही मकबरा हो लोगों के दिलों के अंदर जैसा कि शेक्सपियर के लिए यहाँ पे जॉन मिल्टन ने बताया है पोइम के माध्यम से कि लोग जो हैं इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं शेक्सपियर की पोइम्स पढ़ करके इतनी अच्छी उनको लगती हैं कि यहाँ पे बताया गया कि वो मार्बल बन गए हैं मार्बल के मकबरे बन गए हैं और उन मार्बल के मकबरों के अंदर शेक्सपियर है शान से लेटा हुआ है और जो बड़े बड़े राजा हैं वो भी इच्छा करते हैं कि उनके लिए भी ऐसा मकबरा हो उनके मरने के बाद में तो ये थी पॉइंट स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और कोई सुझाव हो कोई कमेंट करना हो तो ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू